بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سبق نسوخ کا خواب تفسیر سے پڑھیں گے آپ ذرا کتاب نکال لیں اور صفحہ نمبر پر اس کو دیکھ لیں یہاں پر ہے سبق نسوخ کا خواب ہم آغاز کرتے ہیں یہ اقتباس مولوی نظیر احمد کے ناول توبت النسوح کے پہلے باپ سے لیا گیا ہے یعنی یہ سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مولوی نظیر احمد کے ناول توبت النسوح کے پہلے چھپٹر سے لیا گیا ہے اس ناول میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان صرف دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے نیک عامال کر کے دنیا سے جائے کہ آخرت کی کامیابی بھی مل جائے یعنی اس ناول میں ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے یہ تعلیم دی گئی ہے یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کو دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے نیک اعمال اور افعال کرنے چاہیے کہ اسے آخرت کی کامیابی بھی مل جائے اس ناول میں مولوی نظیر احمد لکھتے ہیں کہ ایک ساتھ دلی میں حیضے کی ایسی وبا پیلی کہ ہر روز سینکڑوں لوگ مرنے لگے مولوی نظیر احمد لکھتے ہیں کہ ایک ساتھ دلی میں دلی چونکہ ہندوستان کا دار الخلافہ ہے جس طرح اسلام آباد ہمارا تھا دار الخلافہ ہے یا واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا دار الخلافہ ہے تو ایک ساتھ دلی میں حیضے کی وبا پیلی حیضہ ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں مریض کو دس کی شکایت رہتی ہے اس کو الٹی آتی ہے اس کو قے آتی ہے اور مریض کہتا ہے کہ میرا دل خراب ہوتا ہے تو ایسی بیماری کو کہتے ہیں حیضہ تو ایک ساتھ دلی میں حیضے کی وبا پہ لی وبا جو ہے ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے جس طرح آج کے لیے وائرس پیدا ہوا ہے اور ایک سے دوسرے کو لگتا ہے تو ایک ساتھ دلی میں حیضے کی ایسی وبا پہ لی کہ ہر روز سینکڑوں لوگ مرنے لگے یعنی سو کی تعداد میں لوگ جو ہے روزانہ مرنے لگے بیماری ایسی آتی کہ ایک دو گھنٹوں میں انسان کا کام تمام کر دیتی یہ بیماری جب کسی کو لگتی تو فوراً اس کا کام تمام کر دیتی کام تمام ہونا کا مطلب ہے محاورہ ہے یعنی وہ بیماری کی وجہ سے بہت ہو جاتے ہیں لوگ بیماری کے خوف سے گھروں میں بند ہو کر رہے ہیں چونکہ یہ بیماری وبا تھی اور ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ رہی تھی لہٰذا اس بیماری کے خوف سے لوگ گھروں میں قید ہو گئے مقصور ہو گئے شہر ویران ہو گیا شہر سنسان ہو گیا جس طرح آج کل ہے نسور دلی کا ایک مالدار شخص تھا اس نے اپنے گھر وقت گھر کے لوگوں کو حیض سے بچانے کی ہر ممکن تدبیر کی لیکن بیماری ان کے گھر بھی آ پہنچی نسور جو ہے دلی کا ایک صاحب سروت شخص تھا ایک مالدار اور امیر کبیر شخص تھا اس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے دوسرے لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن تدبیر کی یعنی کوشش کی لیکن بالآخر بیماری ان کے گھر آ پہنچی یعنی بیماری ان کے گھر آ گئی ایک ہی ہفتے میں حالا ماما اور والد ایسے بیمار ہوئے کہ کوئی دوا کھار کر ثابت نہ ہوئی جب یہ بیماری ان کے گھر آ پہنچی تو ایک ہی ہفتے میں اس کا اس کی جو حالا ہے وہ وفات پا گئی اور اس کے والد صاحب بھی جو ہے وفات پا گئے اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں جو کھام کھاج کرنے والی عورت ہوتی ہے اس کو ماما یا جو ہے دایا یا نوکرانی یا خارمہ کہا جاتا ہے وہ بھی اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی اس کو ہم ماما نہیں پڑھیں گے نہ ماما پڑھیں گے بلکہ ماما پڑھیں گے کہ کوئی دوا کھار کر ثابت نہ ہوئی یعنی کوئی دوائی جو ہے یا دوا وہ مفید ثابت نہ ہوئی ایک رات نسوخ کو بھی حیضہ ہو گیا طبیعت ایسی بگڑی کہ موت اس کے سامنے تھی یہ بیماری آخر کا نسوخ کو بھی لگ گئی نسوخ کی طبیعت ایسی بگڑی ایسی خراب ہو گئی کہ موت اس کے سامنے تھی اپنے اچھے برے عوان لگاہوں کے سامنے تھے جب انسان کے موت کا وقت قریب آ پہنچتا ہے تو انسان کے جو اچھے اور برے عمال ہوتے ہیں نیک اور بد عمال ہوتے ہیں تو یہ انسان کے نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں حکیم کی دوا کے اثر سے وہ گہری نیم سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ وہ مر چکا ہے جو ہی یہ بیماری نسوخ کو لگی نسوخ حکیم کے پاس چھلا گیا جس کو آج کل ہم ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے پاس چھلا گیا اس نے اس کو دوا دے دی دوا انہوں نے استعمال کی دوا کے استعمال کی اثر کی وجہ سے اس کو نیند آ گئی جو ہی وہ نیند میں چلے گئے تو اس نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے آن کا بند ہونا تھا کہ نسوح ایک دوسری دنیا میں تھا جو خیالات ابھی تھوڑی دیر ہوئے اس کے پیش نظر تھے سب اس کے دماغ میں بڑے ہوئے تھے 
जैसे ही उसकी आंख लग गई यानी जैसे ही वो सो गए उसने देखा कि वो अगले दुनिया में है दुनिया में है यानी वो इंतकाल कर चुके हैं और वो आहरत में है क्या देखता है कि एक बड़ी उमदा और आलीशान इमारत है और चूंकि नसू खुद भी खबी डिप्टी मजिस्ट्रेट और हाकिम फौजदारी रह चुका था वो देख रहे थे कि एक उमदा आलीशान और एक बेहतरीन इमारत है और नसू एक ज़माने में खुद भी खबी डिप्टी मजिस्ट्रेट थे डिप्टी मजिस्ट्रेट का मतलब है कायम मकाम जज या काजी और हाकिम फौजदारी रह चुका था हाकिम फौजदारी उस अदालत को कहा जाता है जिसमें लड़ाई झगड़े और कतल मकाले वगैरह के फैसले होते हैं उसे ये तस्वर बनना कि ये गोया हाई कोर्ट की कचहरी है जो इमारत ख्वाब में देख रहे थे नसूख के जहन में आया कि शायद ये इमारत जो है हाई कोर्ट की है हाई कोर्ट सूबे की सबसे बड़ी अदालत को हाई कोर्ट कहा जाता है और उससे बड़े अदालत को फिर सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है लेकिन हाकिम कचहरी कुछ इस तरह का अवदार है कि बावजूद ये कि हज़ारों लाखों आदमियों का इज्तम है यानी जो हाकिम कचहरी है कचहरी या अदालत का जो जज है या हाकिम है वैसा अवदार है धबधबे वाला है शान और शौकत वाला है कि बावजूद ये कि हज़ारों लाखों लोगों का इज्तम है इज्तम है यानी मजमा है या भीड़ है मगर हर शख्स सकूत के आलम में ऐसा धम बहुत बेटा है कि गोया किसी के मुंह में जुबानी यहाँ पर जो हाकिम कचहरी के सामने अदालत के जो सामने जो लाखों या हजारों लोग बैठे हुए हैं वो ऐसे दम बहुत है चुपचाप है खामोश है जैसे किसी के मुंह में जुबान नहीं क्या मजा किसी की क्या जरूरत क्या ताकत कि कोई अपने बारे में नाजायज पैरवी करे पैरवी करे यानी तकलीफ करे परमाबरदारी करे या रुख पे पैसे का लालच देकर सही व सिफारिश बहम पहुंचा कर खार बरारी कर सके कार बरारी का मतलब है खाम निकालना यानी मतलब पूरा करना यानी नसू खात में देख रहे हैं कि वो मर चुका है वो दूसरी दुनिया में है वहाँ पर जो है एक इमारत है जिस हाई कोर्ट जैसी इमारत है हाई कोर्ट जैसी इमारत में जो हाकिम कचहरी है जो जज है वो बड़ा रोबदार है दबदबे वाला है लाखों और हज़ारों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर ना रिश्वत चलती है ना सिफारिश का अमल दहल है लोग मुकम्मल तौर पर खामोश से बैठे हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं